vamos a comenzar esta enseñanza que les había prometido. Antes de continuar, quiero hacer una breve oración. Padre, en estos momentos te quiero pedir, Espíritu Santo, que tomes control de mí. Ayuda mis pensamientos, ayúdame a hablar. Te pido por aquellos que estarán escuchando este video, para que tú les abras los ojos espirituales, dales entendimiento, sabiduría y enséñanos lo que tú quieres que nosotros aprendamos en estos últimos días en que estamos viviendo. Padre, también sé que hay alguien que tiene un problema grave en este momento, no sé quién es, tú lo sabes, por favor Señor, ayuda a esta persona, ayuda a la que siga adelante y revélate en ella, haz el milagro que está pidiendo, te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Amén. En Daniel 7, 25, escuche cómo el Señor nos está hablando de los últimos días. Daniel 7, 25 dice así, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De quién está hablando? Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí está hablando de la cuarta bestia, aquí está hablando del imperio romano, aquí está hablando de Roma, donde siglos después también, se nacería la iglesia romana que se iba a convertir en la iglesia católica. La iglesia católica cuando nació en el 325 después de Cristo por el emperador romano Constantino. Allí nació un grupo de iglesias. Se unieron al estado romano. Algunos dicen que se unieron en ese concilio como unos 200 patriarcas, pastores, obispos, así se les llamaba, se unieron a, a, a Roma. Constantino les prometió protección, inclusive Constantino en el 313, en el concilio de Nicea, detuvo la persecución que había contra los cristianos. Para ese tiempo, los que cristianos ya se habían separado de la Torá, del, del Tanaj, de, de los judíos, y se habían unido a los enemigos de los judíos, que eran los romanos. Entonces aquí el Señor está diciendo que esta bestia que es Roma iba a, a cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere los tiempos? Se refiere a los tiempos de Dios, a los tiempos bíblicos. Se refiere a, al calendario, a los meses. Se refiere a las fiestas hebreas. En algunos, algunas de estas fiestas hebreas, nosotros los cristianos deberíamos de celebrarlas, pero no las celebramos simplemente porque Roma nos dio un calendario llamado el calendario gregoriano. Nosotros los cristianos deberíamos de utilizar como creyentes en Jesucristo, en el Dios de Israel, deberíamos de usar el calendario hebreo. Sin embargo, se cumplió lo que estaba escrito, que iba a... Esta bestia iba a pensar en cambiar los tiempos o los calendarios o los meses y la ley, que es la palabra de Dios, hasta la tribulación, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero como estamos cerca de la, del periodo de la tribulación, que son siete años, por eso es que Dios nos está revelando todo esto que había estado sellado, dice en Daniel 12, 4 y 5, iba a estar sellado el versículo 3 también. Hasta el tiempo del fin. Entonces. Algo que iba a hacer Roma. Que después sería también la iglesia católica. Porque iba a nacer de allí de Roma. Era cambiarnos los calendarios. Que lo logró. 
y era cambiarnos la palabra de Dios. Roma nos cambió el nombre de Jacob o Jacobo al nombre de Santiago. Realmente esto no es muy grave como la cena del Señor. La cena del Señor, los cristianos, los pastores la celebramos de la manera equivocada, de la manera incorrecta. Número uno, porque no la celebramos en la fecha que debe de ser en la fiesta, en el calendario hebreo. Pero número dos, lo hacemos de una manera simbólica, litúrgica, y no es así. Eso está dentro de una fiesta hebrea. Y por supuesto, no se, no se pierdan ese video, cuando yo enseñe sobre la cena del Señor, cómo Roma no la cambió. Y es porque al cambiarnos la ley, la palabra de Dios, nos cambió la teología. No estoy diciendo que toda la palabra de Dios está cambiada, no estoy diciendo eso. Pero sí hay ciertos términos que estaremos viendo video tras video, cómo Roma tuvo mucho que ver. Quiero dejar en claro esto, no voy a atacar a la reina Valera, no lo voy a hacer, la sigo creyendo, sigo creyendo que es la palabra de Dios, pero en este caso es más correcto usar el nombre de Jacobo al nombre de Santiago, aunque Santiago también proviene del nombre de Jacobo. Pero mi pregunta es, si al inicio del Nuevo Testamento aparece el nombre de Jacobo varias veces, ¿por qué no se terminó de escribir Jacobo en, en vez, en lugar de Santiago? Por ejemplo, en, Rom, en Marcos 6.3, Encontramos a los hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Este famoso pasaje que muchos cristianos no sabemos. Se comienzan la gente a preguntar de estos milagros que, tiene, que tenía Jesucristo, de esa sabiduría que tenía Jesucristo. Y dicen así, Marcos 6.3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. Ahí está Jacobo, ahí no aparece como Santiago. La pregunta es ¿por qué? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Cuatro varones. No, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Entonces aquí tenemos a Jacobo y no aparece con este nombre latinizado que es Santiago. Romanizado también debería de decir. Otro ejemplo en Gálatas 1, 18 y 19. Dice así. Gálatas 1, 18 y 19. Miren, escuchen cómo aparece el nombre de Jacobo. O sea, sigue igual. Aquí está el apóstol Pablo, Shaul de Tarso. Y dice así. Después, pasados tres años... Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Inclusive, Saulo dice a Jacobo, el hermano del Señor. Especifica. ¿Por qué especifica el hermano del Señor? Porque había otros dos Jacobos. Aparte de este, Jaco de este Jacobo, que se le, se le cambió el nombre a Santiago, estaba... Otro Jacobo que, que era hermano de Juan, hijo de, hijos de Zebedeo. Y estaba otro Jacobo, hijo de Alfeo. Aparecen por lo menos tres Jacobos en el Nuevo Testamento en relación con, los, con Jesucristo. Ya sea como apóstoles o ya sea como el hermano del Señor. En este caso estamos hablando de Jacob o Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Entonces aquí Pablo lo menciona a Jacobo como el hermano del Señor. Y en Judas 1.1 también aparece Jacobo. Vea lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y hermano de Jacobo. A los llamados santificados en Dios Padre. Este Judas es el mismo que aparece en Marcos capítulo 6 versículo 3. Lo acabamos de leer. Marcos 6.3 menciona a cuatro hombres. Y esos hombres, sus nombres es Judas. Jacobo, Simón y José, por lo menos menciona a cuatro, y este Judas no es el Iscariote, este Judas es el hermano que era apóstol, pero es, o es más bien dicho, era hermano de Jacobo, 
Después se le cambiaría al nombre de Santiago. La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué si en este diccionario interlineal griego-español del Nuevo Testamento? ¿Por qué si en griego aparece? Se lo voy a mostrar si a ver si lo alcanza a ver. Jacobos. Aquí aparece Jacobos. No aparece Santiago excepto acá arriba. Que es cuando después se le cambió el nombre. Pero aparece Jacobo. En la Biblia del Oso. Tengo una copia. En la Biblia del Oso de Casiodo de Reina 1569. Aparece el nombre como Jacobo con I latina. Y, y luego aquí arribita a, a Cobo. O sea, Jacobo no aparece como Santiago, excepto aquí arriba en el, en el subtítulo S. de San y Tiago. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos eran monjes católicos y de alguna manera esa raíz católica la arrastraron. Para que le pusieran como título arriba la epístola S. Tiago, como Santiago. En otras palabras, le llamaban San de Santo y, 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 y Tiago de Jacob. Por ejemplo, en estos idiomas que están aquí, en el arameo, en el arameo, Se escribe Jacob. Después vendría el idioma hebreo. Así. Jacob. Algunos lo ponen con K. En griego lo acabamos de leer. Es. Jacobos. O Jacobo. Porque realmente la... la la, la sigma, así se le llama a esta letra que parece S, no suena al final, pero es irrelevante ahorita, es Jacobo, en español es Jacobo, o Jacob, en inglés también es Jacob, que se escribe igual, y en latín es Jacobus. Inclusive si usted lo busca en idioma persa, en idioma árabe, prácticamente es lo mismo. Simplemente cambia la, la primera letra, como H, por ejemplo, etc. Si se fija, los nombres son prácticamente iguales. No estoy diciendo que es una regla que en cada idioma se debe describir casi igual. No estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es por qué si en varios idiomas se escribe Casi igual, inclusive en español se escribe Jacob y, y en, en, en Mateo, en Marcos, en el Libro de los Hechos, en Gálatas, y en Judas y en, el, y, y en el mismo epístola. ¿Por qué aparece como Jacob y solamente al final del libro, en el título del libro, por qué aparece Santiago? ¿Por qué no se siguió respetando? Si se respetó el nombre de Jacobo en Mateo, en Marcos, en Hechos, en Gálatas, en, en Judas. ¿Por qué si se respetó? ¿Por qué no se respetó en esta epístola? Y es por la mentalidad católica. Sufrió una evolución este nombre. Santiago viene de la palabra San, de santo. Y Iago... Viene de Jacob. De ahí viene ese nombre Santiago. Un nombre latinizado, romanizado, católico. En otras palabras, si nosotros somos bíblicos, si somos fundamentalistas, deberíamos de ser exigentes con esto. Yo en lo personal... Estaré cambiando mi vocabulario cada vez que mencionen esta epístola. Diré primeramente, vamos al libro de Jacob o Jacobo. 
como comúnmente se le conoce, y diré el nombre Santiago para que la gente sepa, pero sí estaría utilizando mucho el nombre de Jacob o Jacobo. No estoy diciendo que la Biblia Reina Valera, como dicen algunos judíos mesiánicos, o entre otros, eh, eh, es, una, es una Biblia católica. Lo que sí estoy diciendo es que los traductores, Casiodó de Reina, Cipiano de Valera, entre otros, sí, al salir de la iglesia católica, y al no, no tener un conocimiento como el que tenemos nosotros 500 años después, sí afectó un poco. Y lo veremos, por supuesto, también cuando veamos la historia de la, de la iglesia, la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento. Cuando veamos la cena del Señor, por ejemplo, vamos a ver que sí afectó algunas palabras que se pusieron cuando debieron haberse puesto otras al momento de traducirlas. Entonces, hermanos, simplemente no estoy atacando a la Reina Valera, la creo, la sigo creyendo, pero sí, sí. Afectó un poco aquí, no es un problema tan grande, tan grave, pero sí que yo quiero y quería que supieran esto. Por eso en Apocalipsis 18.4, Dios nos dice, termino con esto, 18.4 de Apocalipsis dice así, y oí otra voz del cielo que decía, Salí de ella, o sea de Babilonia, de la iglesia católica, pueblo mío, se refiere a los cristianos, no a los inconversos, incrédulos, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios les dirá durante la tribulación, y nos dice también antes de la tribulación lo mismo, salí de ella, pueblo mío. Usted dirá, pero yo ya no soy católico, ya soy cristiano, ya nací de nuevo. Ahora recibe, Dios recibe a Cristo como mi Salvador, ya no voy a la iglesia católica, ya no voy a misa, ya no tengo imágenes, ya no tengo santos, ya no, ya no creo en las vírgenes, en estatuas. Está bien todo eso, pero Dios nos está diciendo que salgamos, pero completamente, no solamente físicamente, sino también teológicamente, doctrinalmente. Esto simplemente es una introducción y cuando lo veamos, la cena del Señor, por ejemplo, hermanos, se va a ir para atrás cuando usted vea cómo nosotros hemos estado practicando la santa o, o la última cena o la santa cena, cómo la hemos estado practicando por 500 años incorrectamente. Como le dije anteriormente, Dios está quitando los sellos y se lo está revelando a sus siervos los profetas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.